കേഡൽ ലൈവിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും ഉബണ്ടുവിലും കേഡൽ ലൈവ് എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോകളിൽ വിശദീകരിച്ചു ഈ വീഡിയോയിൽ കേഡൽ ലൈവ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സന്ദർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക കേഡൽ ലൈവ് തുറന്ന് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന ജാലകമാണിത് നമുക്ക് ധാരാളം ചെറിയ വിൻഡോകൾ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും ഏറ്റവും ഇടതുവശത്തായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ബിൻ അതിനുശേഷം എഫക്ട് ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ വിൻഡോ അതിനുശേഷം ഇവിടെ എഫക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വിൻഡോ ഈ ഭാഗത്തെ ക്ലിപ്പ് മോണിറ്റർ അഥവാ പ്രൊജക്റ്റ് മോണിറ്റർ എന്നറിയപ്പെടും കേഡൽ ലൈവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിനെ ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിൻഡോകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡോ എനിക്ക് തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് എഫക്റ്റും കോമ്പോസിഷൻ സ്റ്റാക്കും ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇവ വേണമെങ്കിൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൽ ഇവിടെ കോമ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് കാണാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എഫക്റ്റ് ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ സ്റ്റാക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും നമുക്കിതുപോലെ സ്ക്രീനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് എനിക്ക് ഓഡിയോ മിക്സർ എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലതുവശത്ത് ഓഡിയോ മിക്സർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടുവരാനും ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാനും ഇതിനകത്ത് സൗകര്യമുണ്ട് ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയും സിംപിൾ സിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ബിൻ ക്ലിപ്പ് മോണിറ്റർ അഥവാ പ്രൊജക്റ്റ് മോണിറ്റർ ടൈം ലൈൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇൻ്റർഫേസിലുള്ളത് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് അത് പ്രൊജക്റ്റ് ബിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് വീഡിയോ ആണെങ്കിലും അത് പ്രൊജക്റ്റ് ബിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമാണ് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ബിന്നിലേക്ക് ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിനായിട്ട് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ബിന്നിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇടതുവശത്തെ ആട് ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെനു ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഫയൽ സിസ്റ്റം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ സി ഡ്രൈവിലെ വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിലെ വീഡിയോകളാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ പ്രൊജക്റ്റ് ബിന്നിലേക്ക് എനിക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ ആ വീഡിയോകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം പ്രൊജക്റ്റ് ബിന്നിലേക്ക് ലഭ്യമായത് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോകൾ വാട്സാപ്പ് ഡോട്ട് എം ബി ഫോറും കേഡൽ ലൈവ് ഡോട്ട് എം ബി ഫോറും എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് വീഡിയോകൾ എനിക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ബിന്നിൽ ലഭ്യമാണ് ആട് ക്ലിപ്പിൻ്റെ വലതുവശത്തായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ആരോ മാർക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ക്ലിപ്പുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ കളർ ക്ലിപ്പുകളെ സ്ലൈഡ് ഷോ ക്ലിപ്പുകളെ ടൈറ്റിൽ ക്ലിപ്പുകളെ ടെംപ്ലേറ്റ് ടൈറ്റിൽസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഈ ആരോ മാർക്കിലുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന പേര് നൽകി എൻ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ധാരാളം വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് അത് ഫോൾഡറാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഈ ഫോൾഡർ സിസ്റ്റം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ ആ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത്
ആ പ്രൊജക്റ്റ് പേരിലേക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളെ ടാഗ് പാനൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അടുത്തതായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെനു ആണ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ബിന്നിൻ്റെ വ്യൂ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഇവിടെ ഐക്കൺ വ്യൂ ഉണ്ട് ട്രീ വ്യൂ ഉണ്ട് നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ ഒന്ന് വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോകൾ വലുതാകുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ബിന്നിൻ്റെ കസ്റ്റമൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ കേഡൽ ലൈവ് ഡോട്ട് എം ബി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോയും നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ബിന്നിൽ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നതാണ് ഇനി ഡെസ്ക്ടോപ്പിലുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ഡോട്ട് എം ബി ഫോറും കേഡൽ ലൈവ് ഡോട്ട് എം ബി ഫോറും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാണ് ഈ വീഡിയോകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തും എനിക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ബിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ വീഡിയോകൾ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ബിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നതാണ് കേഡൽ ലൈവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ടൈം ലൈൻ എന്ന് ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അല്പം കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ബിന്ന് അല്പം വലുതാക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത്രയും ഭാഗത്തെയാണ് ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈം ലൈൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ ടൈം ലൈൻ റൂളർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ റൂളറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാക്കുകൾ കാണാൻ കഴിയും ഇത് ഒരു വീഡിയോ ട്രാക്കാണ് അതിന് താഴെ ഓഡിയോ ട്രാക്ക് വീണ്ടും വീഡിയോ ട്രാക്ക് ഓഡിയോ ട്രാക്ക് എന്ന ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ വീഡിയോ ട്രാക്ക് ഒരു വീഡിയോ ട്രാക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് ഇവിടെ വി ടു എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് അതിനെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഓഡിയോ ട്രാക്ക് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിവിടെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് എ ടു എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് അതുപോലെ വീഡിയോ ട്രാക്ക് വി വൺ ഓഡിയോ ട്രാക്ക് എ വൺ എന്ന ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഈ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഒന്നാമത്തേത് പ്രൊജക്റ്റ് ബിനിലെ ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് മോണിറ്ററിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ബിനിൽ നിന്നും ഒരു വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ബിനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ക്ലിപ്പ് മോണിറ്ററിൽ കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ബിന്നിൻ്റെ സൈസ് പഴയതുപോലെ ആക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പ് മോണിറ്ററിൽ കാണാൻ കഴിയും ക്ലിപ്പ് മോണിറ്ററിൽ നിന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തും നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഈ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ കൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് ചേർത്ത ഈ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഈ ട്രാക്കിൽ നിന്നും ഒരു വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ആ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കീബോർഡിലെ ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിലീറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അല്ല എങ്കിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിലീറ്റ് സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ഡിലീറ്റായി പോകുന്നതാണ് ഇനി 
ഈ വീഡിയോ ട്രാക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുന്നതിനും ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇടത് വശത്തെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ട്രാക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ് അതായത് ഈ ട്രാക്ക് റീസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആരോ മാർക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രാക്ക് ഹെഡിൻ്റെ താഴേക്ക് കഴ്സർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡബിൾ ആരോ മാർക്കായിട്ട് മാറുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്താലും നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ട്രാക്കുകൾ നമുക്ക് റീസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ട്രാക്കിൻ്റെ പേര് മാറ്റുന്നതിന് ഈ ട്രാക്ക് ഹെഡിൻ്റെ താഴത്ത് ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഞാനിവിടെ കേഡൽ ലൈവ് എന്ന് കൊടുക്കണം കേഡൽ ലൈവ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ട്രാക്കിൻ്റെ പേര് കേഡൽ ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലേക്ക് മാറിയത് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ട്രാക്ക് നെയിം വളരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ട്രാക്കിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഓഡിയോ ട്രാക്കിലെ സൗണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ട്രാക്ക് ഹെഡിലെ ഈ മ്യൂട്ട് ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗണ്ട് ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിലെ സൗണ്ട് നമുക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഏ ടു എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആക്റ്റീവും ഇനാക്റ്റീവും ആക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത വശത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റീസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഓഡിയോ ട്രാക്ക് റീസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂളാണ് ടൈം ലൈനിലെ ട്രാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര ട്രാക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ട്രാക്ക് ഹെഡിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്ത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസേർട്ട് ട്രാക്ക് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എബവ് അണ്ടർ എന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ വി ടുവിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ അടുത്ത ട്രാക്ക് ചേർക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എബവ് ഒന്ന് കാണിക്കുക എബവ് വി ടു എന്ന് കൊടുക്കുക എബവ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക വി ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് ഈ വി ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ട്രാക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓ വീഡിയോ ട്രാക്ക് ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ ട്രാക്ക് ഓഡിയോ ട്രാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി അല്ല ഓഡിയോ വീഡിയോ ട്രാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ എ വി ട്രാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പേര് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ മൈ ട്രാക്ക് എന്ന് പേര് കൊടുക്കണം മൈ ട്രാക്ക് എന്ന് പേര് കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വി ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാക്കിന് മുകളിലായിട്ട് പുതിയ ഒരു ട്രാക്ക് വി ത്രീ എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓഡിയോ ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ട്രാക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ എത്ര വീഡിയോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി ഈ ട്രാക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ ഈ ട്രാക്ക് ഹെഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെനു ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് കിട്ടും അതിനകത്ത് ഡിലീറ്റ് ട്രാക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വി വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാക്കാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈ ട്രാക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിൽ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാക്ക് ഡിലീറ്റ് ആകുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഓഡിയോ ട്രാക്ക് ഉണ്ട് ആ ഓഡിയോ ട്രാക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ട്രാക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത രണ്ട് ട്രാക്കുകളും ഇതേപോലെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം എത്ര ട്രാക്കുകൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും ഈ കാണുന്ന വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഈ ലൈനിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ട്രാക്ക് ഹെഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ലൈൻ കൾസർ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ടൈം ലൈൻ കൾസർ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തെ വീഡിയോയുടെ പ്രിവ്യൂ ആണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് മോണിറ്ററിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ നമുക്കിവിടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് മോണിറ്റർ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഞാൻ ഈ ട്രാക്ക് ഹെഡ് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയുടെ
കേഡൽ ലൈവിൻ്റെ വലതുവശത്ത് താഴെ ഒരു സൂമിൻ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ സൂമിൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ സൂമിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൂമിൻ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇത് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അതിൻ്റെ തന്നെ ഇടതുവശത്തുള്ള ഒരു സൂം ഔട്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തും സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്ലൈഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ലൈഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തും നമുക്ക് ട്രാക്കിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ സൂമിൻ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു തമ്പുനയിൽ കാണാൻ കഴിയും കേഡൻ ലൈവ് ഡോട്ട് എം പി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോയുടെ പേരിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രവും കാണാൻ കഴിയും അത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ആണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് തമ്പുനയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തമ്പുനയിൽ നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ആക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ അതിന് ഒരു ചെറിയൊരു ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോ വീഡിയോ തമ്പുനയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ തമ്പുനയിൽ എനേബിൾ ആകുകയും ഡിസേബിൾ ആകുകയും ചെയ്യും ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും വീഡിയോ തമ്പുനയിൽ അപ്രത്യക്ഷമായത് കാണാൻ കഴിയും ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ തമ്പുനയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഓഡിയോ തമ്പുനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓഡിയോയുടെ ആ വേവ് സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതും നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ആക്കാൻ കഴിയും വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷോ ഓഡിയോ തമ്പനൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ തമ്പനൈൽസ് ഡിസേബിൾ ആകുന്നത് കാണാൻ കഴിയും വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓഡിയോ തമ്പനൈൽസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സൂമിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഈ വീഡിയോ നമ്മളുടെ ടൈം ലൈനിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫിറ്റ് സൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഈ ടൈം ലൈനിൻ്റെ വ്യൂയിലേക്ക് ഫിറ്റ് ആകുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പല തരത്തിൽ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യും മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേഡൽ ലൈവിൻ്റെ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള ടൈം ലൈൻ റൂളറിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഈ ലെങ്ത് അളക്കുന്നത് ഒന്ന് ടൈമിൻ ഫ്രെയിംസും രണ്ടാമത്തേത് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിംസും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് ആണ് അതായത് ഈ വീഡിയോയുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ടൈമിൻ ഫ്രെയിംസിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ടൈമിൻ ഫ്രെയിംസിലാണ് കാണുന്നത് അതായത് അവേഴ്സ് മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് അളക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്നത് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ആണ് ഈ ആരോ മാർക്കുള്ള ഈ ടൂളിനെ സെലക്ഷൻ ടൂൾ എന്നാണ് കാണുന്നത് ഈ സെലക്ഷൻ ടൂൾ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ വീഡിയോയെ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ട്രാക്കിലേക്കോ രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിലേക്കോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ട്രാക്കിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് റേസർ ടൂൾ ആണ് ഈ റേസർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ നമുക്ക് മുറിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ റേസർ ടൂൾ വീഡിയോയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭാഗം മുറി എന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ല എങ്കിൽ കീബോർഡിൽ നിന്നും ഡിലീറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഈ മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു വീഡിയോ മുറിക്കുന്നതിന് കീബോർഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ച് മുറിക്കണമെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ എക്സ് എന്ന ലെറ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ ടൂൾ റേസർ ടൂളായിട്ട് മാറുന്നത് കാണാൻ കഴിയും തന്നെ അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ മുറിക്കാൻ കഴിയും മുറിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും സെലക്ഷൻ ടൂളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് കീബോർഡിലെ യെസ് എന്ന ലെറ്റർ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെ നമുക്ക് കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റേസ